。我从小时候在这里生活长大，嗯，两千年到北京就一直在北京生活嘛。一四年，我们家小孩出生回到桂林，想找一个有山有水，然后能够安静作画的这么一个地方。第一个租期的是三十年啊、哦，现在是三十五亩地，自动小木屋，就是这种吊脚楼，还有菜园，竹子跟果园，不希望就是说，边上可能会开发成旅游啊，所以这当时就觉得宽一点，闹中取静嘛，啊一个山头，从这里沿着这个山上可以直接走到漓江边。刚开始到这个地方的时候，它是一片松林。还有一块就是纯粹的一块荒地嘛，然后只有破破烂烂的一间房子在这里，也没有水，也没有电。整个造园的这么一个过程，尽可能的废物利用啊，都是就地取材，保持生态。整个改建基本上就是靠卖画。吊脚楼当初是一个，也是一个机缘巧合。我到龙胜去画梯田写生，高速公路嘛，很漂亮的房子，然后会被推掉嘛，我就想把它保留下来，搬了两栋过来。整个结构全是榫卯的，没有一颗钉子。它会有很多地方破烂啊，我修缮它也是会用这些老木头、老木料。我孩子他就觉得啊、哦，我太厉害了，小孩玩小积木嘛，我就玩大积木嘛。选择没有大树的空间，去放这个木楼。所有的树，我尽可能都迁就它们。我的屋顶里面穿了树，一旦刮大风，树的摆动直接能把房子给撞烂。现在慢慢的也不当回事了，刮完我就修就好了。山上的泥它很有韧性，挖成一堆，然后加入稻草，光着脚去踩这个泥，皮肤啊就会开裂。然后就会暴雪，还二十天左右，才能把它铺到墙上。以前临摹宋代的这些作品啊，很喜欢这种亭子，所有的梁跟柱是没有经过任何加工的，柱子也是倒塌的房子的那种梁啊，顶也是用茅草上山去割的。这里所有的东西，不管大还是小，几乎都是靠一个人去弄嘛。找来的人，他始终他都会想着，就把这个石头如何铺得更规矩、更直溜，跟这个自然也不协调。最重的差不多两百斤，扛了一天石头以后，几乎两个手抬不起来。上床前就把这件衣服给穿上，因为起来以后这件可能穿不上衣服了。做了五六张桌子，都是废旧的门板，很结实，很牢固。慢慢慢，几乎是什么都敢做了。所有的灯罩啊、台灯啊，自己做，用纸一层一层去糊它。一样东西呢，它不会华丽，也没有过多的修饰。因为一开始有一个美好的愿望，就是希望这个园子里面三百六十五天都有花有果。青苹瓜、谷雨豆嘛，葫芦瓜、冬瓜，还有豆角啊、四季豆啊、茄子啊、韭菜、紫麦菜啊、辣椒，全年不断。枇杷、蓝莓啊、樱桃、黄皮果，跑到府顶去拉白茶，做点茶喝。冬一到冬天，我就会拉上很多肉嘛。嗯、我第一次到北京，还没下火车，就看见窗外没有山，没有水。也就是只有几棵孤零零的树，当时就是想着火车能不能掉头，我要回家。<笑>这六年就是只有都是一个人在这里生活，呃，爱人跟孩子还在这里。他每年寒假暑假都会在这里度过，他很喜欢这个地方，鸡啊、兔啊、这些猫狗啊都是他来喂，喜欢跟自然贴近。以前也没有对漓江有这么有感觉吧，也没有想过年轻时期会到桂林，到家乡，每天基本上都会出去画画，整个这个漓江段嘛，几乎都是画完了，真真正正的了解这片土地
。三十年内，我不确定我能不能改造完。希望就是有一个地方能让我们安心，跟大自然，呃，生活在一起，尽量的返璞归真。